नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदा चोंदे पाटील मित्रांनो आपण इयत्ता आठवीची भूगोल बघतो आहोत आणि याच्यातील एक अत्यंत महत्वाचा टॉपिक आज आपण बघणार आहोत आर्द्रता व ढग मित्रांनो याच्या आधी आपण पृथ्वीच्या अंतरंग हा टॉपिक बघितलेला आहे या ठिकाणी काही प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहेत बघू आपण कोणाला उत्तर येतात कोण कमेंट करतात ते पहिला प्रश्न आहे मित्रांनो पृथ्वीचे अंतरंग जे आहे ते किती भागामध्ये विभागलेले आहेत कोण कोणते तीन थर असतात पृथ्वीचे पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते पृथ्वीच्या केंद्रापर्यंत ते तीन थर मला त्या ठिकाणी क्रमाने सांगायचे आहे त्यानंतर त्याच्यामध्ये विलगता सुद्धा असतात तुम्हाला आठवणारी एखादी विलगता सांगा तीन विलगता सांगितल्यावरती मी जे की सायमा सियाल आणि निफे असे तीन भाग आहेत सगळ्यात वरती आपण बघतो सियाल आहे सायमा आहे निपे आहे त्या विलगता मला सांगायचे आहे ओके बघू कोणाला त्या ठिकाणी येत आहे नक्की ज्यांनी आधीचा व्हिडिओ बघितलेला असेल त्यांना याची उत्तरं देता येतील आणि ते आले पाहिजे कारण की परीक्षेला विचारले गेलेले हे प्रश्न आहेत बघा मित्रांनो पुढचा मुद्दा या ठिकाणी आहे तो म्हणजे ढग आणि आर्द्रता या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर सर्वसाधारण आपण जेव्हा हवेच्या स्थितीचे वर्णन करतो तेव्हा आपण म्हणत असतो हवा दमट आहे कोरडी आहे वाळवंटी प्रदेश किनारी प्रदेश आणि पर्वतीय प्रदेशामध्ये हवेच्या स्थितीमध्ये जे बदल होतात ते आपल्याला लक्षात येतात बघा तुम्ही जर राजस्थानामध्ये गेले तर तुम्हाला कोरडं आणि उष्ण हवेचा प्रदेश दिसेल येथे बाष्प अत्यल्प आहे लोक सुती आणि सैल पेहराव करतात तुम्ही काश्मीर खोऱ्यामध्ये गेले तर थंड आणि कोरडा हवामान आहे हवेत बाष्प अल्प असल्यामुळे लोक पूर्ण उपदार कपड्यांनी अंग त्या ठिकाणी जागतात आणि मित्रांनो तुम्ही जर मुंबईला गेले तर इथे उष्ण व दमट हवामान आहे येथील हवेमध्ये बाष्पाचे प्रमाण जास्त आहे त्यातच जर आकाशात काळे ढग जमले तर उष्णता अधिक असते हे लक्षात घ्या म्हणजे उष्ण दमट कोरडी हे जे सर्व शब्द आहेत हे तुमच्या लक्षात येत आहेत की कसे आहेत बघा या ठिकाणी हे चित्र दाखवलेले आहे तुमच्या लक्षात येत आहे इथे म्हटलं की आता ऊन खूपच आहे वारा वाहने थांबले आहे मला वाळूच्या वादळाची शक्यता वाटते लवकर घरी जाऊया म्हणजे तुम्हाला हे जर कळालं तर तुम्ही म्हणाल की बाबा होय हे वाळवंटी प्रदेशातील वास्तव आहे किंवा तिथलची सिच्युएशन आहे पुढे बघा मित्र वातावरणात फारच उकाडा आहे सोह म्हणतोय हो रे मी तर घामामुळे चक्क भिजलो आहे हे जर तुम्ही बघितलं तरी मुंबई सारख्या ठिकाणी असं चित्र असतं ज्याला आपण तिथे दमटपणा म्हणतो आणि तिसरं आहे इकडे या पटकन स्वेटर झाल्यानंतर खेळा असं या मुलांना म्हणतायत त्याची आई तर आई थांबणं जर आम्हाला खेळू दे या ठिकाणी मुलं म्हणतायत हे बघताय तुम्ही बर्फाळ भाग आहे थंड भाग आहे या तीन चित्रावरून आपला हवेची स्थिती कळते आहे म्हणजे वातावरणात बाष्प किती आहे याच्यानुसार बाष्प हा जो घटक आहे हा वातावरणामधील अदृश्य घटक आहे कोणत्याही ठिकाणची हवेची स्थिती स्पष्ट करणारा बाष्प हा घटक आहे एखाद्या ठिकाणी प्रजन्य स्थिती निर्माण होण्यासाठी वातावरणामध्ये बाष्प आवश्यक असतं हे लक्षात घ्या बाष्पीभवन कशाला म्हणायचं मित्रांनो बाष्पीभवन ही पाण्याचे बाष्पात रूपांतर करणारी प्रक्रिया आहे उष्ण सूर्याच्या उष्णतेमुळे पृथ्वीवरील पाण्याचे बाष्पात रूपांतर होते बाष्पीभवनाची प्रक्रिया हवेची शुष्कता तापमान व वाऱ्याचा वेग याच्यावर अवलंबून असते तीन मुद्दे लक्षात किंवा शुष्कता किती आहे तापमान किती आहे आणि वाऱ्याचा वेग किती आहे पुढे कोरडी व उष्ण हवा जर असेल तर बाष्पीभवनाचा वेग या ठिकाणी वाढतो हे लक्षात घ्या तसेच कोरड्या व थंड हवेतील बाष्पीभवनाची क्रिया सुरू राहते या उलट अतिशय दमट हवा असताना बाष्पीभवनाची क्रिया आपण बघतो या ठिकाणी मंदावते वातावरणातील हवेच्या वाहनाचा वेग असेल किंवा हवेचे तापमान जर जास्त असेल तर त्या परिस्थितीमध्ये आपण बघतो बाष्पीभवनाची क्रिया जलद होते हवेचा वेग फार महत्त्वाचा आहे वारा कमी वेगाने वाहत असेल तर हवा थंड असेल तर बाष्पीभवन त्या ठिकाणी कमी होतं हेही लक्षात ठेवा पुढे या ठिकाणी जर बघितलं तुम्ही वातावरणातील आर्द्रता कशाला म्हणायचं मित्रांनो हवेतील बाष्पाचे जे प्रमाण आहे ही हवेची आर्द्रता असते बाष्पाचं प्रमाण हवेचा दमटपणा किंवा कोरडेपणा हा या आर्द्रतेच्या म्हणजेच बाष्पाच्या प्रमाणावर अवलंबून आहे हवा विशिष्ट तापमानाला विशिष्ट प्रमाणातच बाष्प धारण करू शकते हवा जसजशी थंड होते मित्रांनो तशी तशी तिची बाष्प धारण क्षमता ही कमी होते म्हणजेच गरम हवा थंड हवेपेक्षा जास्त बाष्प धारण करू शकते हे लक्षात घ्या एका विशिष्ट तापमानाला जर तुम्ही बघितलं हवेची बाष्प धारण क्षमता आणि बाष्पाचे प्रमाण हे सारखेच असते अशी जी स्थिती जेव्हा येते तेव्हा त्या हवेला आपण बाष्प संपृक्त हवा असं म्हणतो म्हणजे बाष्पाने पोट भरलेली हवा असंही तुम्ही तिला म्हणू शकतात पुढचे मुद्दे जर मित्रांनो या ठिकाणी आपण बघितले तर तुम्ही या ठिकाणी प प्रयोग बघता आहेत बघा हा एक स्पंज आहे त्याच्यामध्ये किती पाणी मावू शकतं तर तेवढ्या पाण्यात ने जर ते स्पंज भरत असेल तर त्या ठिकाणी त्याचं जी संपृक्तता आहे ती आपल्या लक्षात येते म्हणजे स्पंजचा तुकडा हा एक प्रकारे येथे हवेचं काम करतो आहे तर किती पाणी शोषून घेतो जेवढं पाणी तो शोषतो आहे त्याच्या बाहेरचं पाणी बाहेर झिरपून जाणार म्हणजे या ठिकाणी स्पंजची पाणी धारण करण्याची जी क्षमता जेव्हा पूर्ण होणार तेव्हा तो काय होणार संपृक्त होणार संपृक्त या शब्दाचा अर्थ या ठिकाणी तुम्हाला कळतो आहे याचप्रमाणे सेम त्या स्पंजप्रमाणे वातावरणातील हवेमध्ये असणारी बाष्प हे हवेच्या बाष्पधारण क्षमतेपेक्षा जर अतिरिक्त झाले तर ते पावसाच्या स्वरूपात किंवा हिमाच्या स्वरूपात
वातावरण तुम्हें जस जस वर जा मित्रों तीस हवा थंड होती है अपन आधी शिकल है या निमानुसार हवा जसी जसी उंच जाए तसी तसी हवे की बाष्पधारण क्षमता कमी होती है अपने लक्षा लगता आता आर्द्रता जी है तिचे मापन ही सामान्यपने अपन ग्रैम प्रति घनमीटर मधे करो ती एक है को तापमान हवे की आर्द्रता जी है ती शून्य ग्रैम मीटर का घन आयास ती हवा कोरडी आते शून्य ग्रैम है कोरडी है तीस अंश सेल्सि तापमान हवे बाष्प जर तीस पॉइंट सदतीस ग्रैम मीटर का घन आल तो ती हवा बाष्प संपृक्त आती लक्षा गया तीस अंश सेल्सि बाष्प संपृक्तता यहाँ संगित है आ मित्रों तुम्हारा लक्षा ठेवी लगे मजे मित्रों ठिकाने एक तख्ता जर तुम्हें बगित विविध तापमा एक घनमीटर हवे की बाष्पधारण क्षमता किती आू शकते यह तख्ते कहता है बगा हवे तापमान अंश सेल्सि में दिल है जर हवा माइनस अंश सेल्सि तापमान अल ये माइनस पांच तो बाष्पधारण क्षमता ही फ्त तीन पॉइंट सवीस ग्रैम मीटर का घन आती शून्य अंशा चार पॉइंट पंची आती हे नीट लक्षा ठेवा आढ़े ही तीस अंशा अपन बढ़ते तीस पॉइंट सदतीस अंश ओके हा मुद्दा इतने महत्व है मजे एक घनमीटर हवे मे पंद्रह अंश सेल्सि तापमान पर अपन बढ़त बारह पॉइंट आठ ग्रैम इतकी बाष्पधारण क्षमता आती तवड़ी बाष्प जो हवे में आल तो ती बाष्प संपृक्त है हवे आर्द्रता ही निरनिरा पद्धति ने व्यक्त करता है मित्रों हि जी आर्द्रता है ये प्रश्न आएगा निरपेक्ष आर्द्रता हि एक कन्सेप्ट है मजे एक घनमीटर हवे में कि ग्रैम बाष्प है यून अपन ती निरपेक्ष आर्द्रता का सागरी भागत हवे की निरपेक्ष आर्द्रता हि भूभागा हवेपेक्षा अधिक आती विषुवृत्तीय प्रदेश में निरपेक्ष आर्द्रता ही जास्त आती तो ती ध्रुवाक कमी कमी होत जाती हा मुद्दा लक्षा गया विषुवृत्ती प्रदेश का जास्त है तापमान जास्त है मित्रों बरबर ध्रुवाक कमी होत जाते है तापमान कमी है सरल है तो मुद्दा अपन ये आधी बगित है तो वो तुम्हारे लक्ष्य पुढ़े पृथ्वी पर जमीन व पानी हमें वितरण व ऋतुमान युसारसुद्धा निरपेक्ष आर्द्रता जी है तिचमे फरक पड़ जो ये अपने महित है पूछ प कन्सेप्ट आती हाठिका ती मे सापेक्ष आर्द्रता एक विशिष्ट तापमाला विशिष्ट घनबल आने हवे निरपेक्ष आर्द्रता वाच तापना हवे की बाष्पधारण क्षमता हमें जे गुणोत्तर आते मित्रनो यपेक्ष आर्द्रता मन तो मेजी टक्केवारी में व्यक्त की जी तठिका गेले तुम्हें कि टक्के है आर्द्रता तिला सापेक्ष आर्द्रता मना चाहिए निरपेक्ष आर्द्रता बागी बाष्पधारण क्षमता गुणिली शंबर एक घनमीटर हवे की निरपेक्ष आर्द्रता हि वीस ग्रैम मीटर का घन आन बाष्पधारण क्षमता क्या तीस ग्रैम है तो यह सापेक्ष आर्द्रता कि तुम्हारा य सूत्रा टाकला नक्की जी काड़ता मित्रों पूछता मुद्दा यठिका है तापमान फरक पड़त गेला तो आप बढ़त हवे बाष्पा प्रमाण सुधा बदलती बरबर सापेक्ष आर्द्रता सुधा बदलती साधारणपण आप बढ़त सका रि सापेक्ष आर्द्रता हि जास्त आती दिवस तापमान वाढ़ सापेक्ष आर्द्रता कमी होती समुद्र किनाजवी सापेक्ष आर्द्रता जी है तीठिक जास्त आती है तिथिल हवान ही दमट आती है वालवंटी प्रदेश में तुम्हें बगता सापेक्ष आर्द्रता कमी आती है तिथिल हवा ही कोरडी आती मजे सापेक्ष आर्द्रतेनुसार अपनी ती हवे दमटपना जी है ती आप लक्षा ये है यठिका पुढ़े जर मित्रों बगित का ही प्रयोग इतने दिल्ली है एक कूकर प्रयोग है तेल आत पानी ये तोिका जी वाप है तिथ रूपांतर आप बढ़त बी गरम पानी की वाप है हि वप जेव ठंड झाक लगते थे गरम वफे की पानी रूपांतर होते हैं पानी के थेब अपन बगतो ती जमा होता हा एक प्रयोग है आर्द्रते सदर्भतला प्रयोग है ये एक नवीन कन्सेप्ट उदय आल ती का बता हवे बाष्प ही थंड पृष्ठभागा जर संपर्क आए कि सांद्री भवन होते सांद्री भवन हा मुद्दा लक्षा ठेवा मित्रनो पेल्ह प्र बाह्य पृष्ठा जे थेब जमा होता ना तेला आपन सांद्री भवन मन तो पैल कृति में कूकर मदल पानी की वाप थंड सांद्री भवना की थेब निर्माण दुसर कृति में ती वरती हवे बाष्पा सांद्री भवन जाए तुम्हें एखाद पेला घर तैयार थंडगार पानी है तो पेला बाहर तुम्हारा पानी सुटलसारक वटेल तो मेजे सांद्री भवन आत यह सांद्री भवनाला दुसर नाव घनी भवन अंसुद्धा है मजे वातावरण जो वायुरूप बाष्प है तो जलरूपा परिवर्तन होने की जी क्रिया है तेल अपन सांद्री भवन मन तो तसेज वातावरण बाष्पा घनरूपा परिवर्तन होने की क्रिये घनी भवन अनत घनरूप जलरूप जलरूप सांद्री भवन घनरूप घनी भवन दोनों सेमच है हवे तापमान कमी जावे की बाष्पधारण क्षमता कमी होती हवे की सापेक्ष आर्द्रता शंबर टक्के बाष्पा सांद्री भवन हो मित्रों मुद्दा महत्व है प्रश्न इतने तैयार होते बाष्पा सांद्री भवन केव सुरू होते जेव सापेक्ष आर्द्रता शंबर टक्के होती हवा दवबिंदू तापमान पता आवश्यक है हा मुद्दा महत्वाचार है दवबिंदू तापमान का है आप ये बगर आहोत सांद्री भवना तापमान कमी होने व सापेक्ष आर्द्रता वाढ़ने यी आवश्यक है 
एक तर तापमान कमीच झालं पाहिजे मोकळ्या वातावरणातील हवेतील बाष्पी भवन बाष्पाची सांद्री भवन वातावरणातील सूक्ष्म कणाभूती होत असते आपण म्हणतो धुली कणा आहे क्षार आहे मग याच्यातूनच आपण बघतो त्या सांद्री भवनाची दव दहीवर धुके ही जमिनी लगत तर ढग हे जमिनीपासून उंचावर असणारी रुपी आपल्याला आढळतात म्हणजे ढग काय आहे तर सांद्री भवन आहे हे लक्षात ठेवा आता ढग व ढगाचे प्रकार ढग हा वातावरणात जास्त उंचीवर आढळणारा सांद्री भवनाचा प्रकार आहे हे आधी लक्षात राहू द्या या ठिकाणी जर आपण बघितलं मित्रांनो धुके आणि धुरके यात काय फरक आहे बघा धुके हे निव्वळ बाष्पापासून तयार होतात आणि धुरके हे हवा प्रदेश प्रदूषित असणारे जे धुके आणि धूर आहे यांच्यापासून बनतात म्हणजे धुरके धूर अधिक धुके यापासून काय बनत आहेत धुरके बनत आहेत हे लक्षात घ्या म्हणजे धुक्यापेक्षा धुरके ही कन्सेप्ट जास्त ब्रॉड आहे हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मुद्दा काय आहे मित्रांनो वातावरणातील सूक्ष्म कणाभोवती सांद्री भवन होते सांद्री भवन होऊन तयार झालेले ढगातील जलकण हिमकण अत्यंत सूक्ष्म असल्याने जवळजवळ वजन विरहित अवस्थेत असतात त्यामुळे ढग हवेत तरंगत राहतात हे लक्षात घ्या आता सूर्याच्या उष्णतेने आपण बघतो जमीन व पाणी तापते पृष्ठालगतची हवा तापते व ती प्रसारण पावते तसेच हवेची घंताही कमी होते पुढे जर बघितलं मित्रांनो आपण बघतो गरम हवा उंचावर जाऊ लागते उंचावर जाताना हवेचे तापमान कमी झाल्यामुळे हवेची बाष्पधारण क्षमता कमी होते सापेक्षा आर्द्रता वाढत जाते हवेतील बाष्पाची जलकणात आणि हिमकणात या ठिकाणी रूपांतर होते ही त्या हवेची दवबिंदू तापमान पातळी असते हवेतील बाष्पाच्या प्रमाणावर सांद्री भवन पातळी ठरते दवबिंदू तापमान पातळी देखील उंच उंची आणि बाष्प यांच्या प्रमाणावर ठरत असते हे लक्षात घ्या आता पुढचा मुद्दा मित्रांनो नीट लक्षात घ्या या ठिकाणी समजून घ्या सांद्री भवन जे आहे सांद्री बांध भवनामुळे वातावरणामध्ये जास्त उंचीवर सूक्ष्म जलकण आणि हिमकण हे हवेत तरंगत असतात हवेतील धुलीकणांभोवती ते एकत्र येतात व मोठ्या आकाराचे बनतात यालाच आपण ढग म्हणतो हे लक्षात घ्या ढगामध्ये सांद्री भवन आहे जलकण आणि हिमकण आहे ते धुलीकणांभोवती एकत्र येत आहेत आणि त्याच्यापासून जो समुच्च बनतो त्याला आपण ढग म्हणतो हवेच्या दोर जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाहामुळे ते वातावरणात तरंगत राहतात ज्याप्रमाणे पतंग उडताना पतंगाने एक विशिष्ट उंची प्राप्त केल्यावर तो वरवर जाऊन तरंगू लागतो त्याप्रमाणे ऊर्ध्वगामी प्रवाहामुळे ढग हवेत तरंगत असतात पुढचा मुद्दा समुद्र सपाटीपासून निरनिराळ्या उंचीवर वातावरणामध्ये ढग आढळतात अति उंचीवर तयार होणारे ढग हे बहुधा आपण बघतो या ठिकाणी जे की हिमकानापासून तयार झालेले असतात ढगांमध्ये बाष्पी भवनाची व सांद्री भवनाची प्रक्रिया ही एकापाठोपाठ होत असते एकमेकांची विरुद्ध प्रक्रिया आहेत मित्रांनो हे लक्षात घ्या ओके ढगामधील जलकणांच्या व हिमकणांच्या सतत हालचाली होत असतात पृथ्वीवर होणारी वृष्टी ही विशिष्ट प्रकारच्या ढगातून होते बाष्पाचे प्रमाण जमीन जमिनीलगत अधिक आहे समुद्र सपाटीपासून उंचीवर बाष्पाचे प्रमाण आपण बघतो कमी होत जाते आणि यामुळे कमी उंचीवरील ढग या आकाराने मोठे असतात तर जास्त उंचीवरील ढग या आकाराने लहान असतात बघा या ठिकाणी तुम्ही हे ढग बघताय तीन पद्धतीचे ढग या ठिकाणी असतात एक जास्त उंचीवरील दुसरे मध्यम उंचीवरील आणि तिसरे कमी उंचीवरील ढगांचे दहा प्रकार हे आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणानुसार आहे मित्रांनो आणि याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारले गेलेले आहेत बघा उंचीनुसार जर बघितलं अत्यंत उंचीवर म्हणजे जे सात हजार ते चौरा चौदा हजार मीटर म्हणतो आपण सगळ्यात उंचीवरचं ढग ढग कोणतं आहे तर ते शिरस हे ढग आहे हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर शिरो स्ट्रँटस आहे शिरो क्युम्युलस आहे हे तीन ढग अत्यंत वरच्या थरात आहे पुढे खाली थोडंसं दोन हजार ते सात हजारच्या दरम्यान अल्टो स्ट्रँटस आहे अल्टो क्युम्युलस आहे त्याच्यानंतर आणखी खाली आलो आपण स्ट्रॅटोक्युम्युलस आणि स्ट्रॅटस आणि त्याच्यानंतर निंबो स्ट्रॅटस आणि सगळ्यात खाली क्युम्युलस आणि क्युम्युलो निंबस हे ढग आहेत मित्रांनो क्युम्युलो निंबस हे ढग आपल्यासाठी मला वाटतं या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे पुढे जर बघितलं तुम्ही वातावरणामध्ये ढगाची उंचीवर जी निर्मिती होते या ढगांचे निरीक्षण आपण या तीन प्रकारात केलेले आहे ढगांची उंची सात हजार ते चौदा हजार आहे त्याला अति उंचीवरील ढग म्हणतोय आपण दोन हजार ते सात हजार आहे मध्यम उंचीचे ढग म्हणतो आहे आणि दोन हजारपेक्षा कमी उंची असेल मीटरपेक्षा तर त्याला आपण कमी उंचीचे ढग म्हणतोय आता मित्रांनो या ढगांचे वेगवेगळे वैशिष्ट्य आहे ते आपल्याला माहीत असले पाहिजे प्रस परीक्षेला प्रश्न विचारले जात आहात आहेत तुम्ही मागील प्रश्न त्रिका जर बघितल्या आपण ते बघतो आहे आपण टाकलेले आहेत त्या आपल्या चॅनलवर खाली तुम्ही प्लेलिस्टमध्ये जाऊन बघू शकतात मागील प्रश्न त्रिकांचे विश्लेषण आणि मी टाकतो ही आहे जे काही पी एम पी एस सीला पी एस आय एस टी आय एस ओ इतर कंबाईनचे एक्झाम्स आणि सरळ सेवेला जे मुद्दे जे प्रश्न याच्यावर आले आहेत त्याच्यावर मी या ठिकाणी आणखी व्हिडिओ टाकत राहणार आहे तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा घंटीचं बटन दाबून ठेवा आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्कीच लाईक करायला विसरू नका तर बघा या ठिकाणी जास्त उंचीवरील जे ढग आहे मित्रांनो ते हिमस्फटिकांचे बनलेले असतात त्यांचे वर्गीकरण शिरस शिरोक्युम्युलस आणि शिरोस्ट्रेप्टस असे केले जाते शिरस हे मुख्यतः तंतुमय आहे शिरोमिक्युलस हे लहान लहान लाटांच्या समुदायासारखे आहे आणि शिरोस्ट्रेटस हे वळ्या पडलेल्या चादरीसारखे आहेत आणि यांच्या भोवती बरेचदा तेजोमंडल सुद्धा असते हे लक्षात घ्या दुसरे मध
आल्टो क्युमुलस आणि आल्टो स्ट्रेटस हे ढगा आहेत आल्टो क्युमुलस हे स्तराच्या स्वरूपात असून तरंगणारी रत्ना यांची आहे बहुदय पांढऱ्या रंगाचे असून त्यात करड्या रंगाचे छटा असतात पुढे आल्ट्रो स्ट्रेटस हे कमी जाळीचे थर त्याच्यात असतात यातून सूर्यदर्शन होऊ शकते मात्र सूर्यदर्शन हे दुधी कोणातून पाहिल्यासारखी होती हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा जर बघितला तुम्ही तर कमी उंचीवरील ढग मित्रांनो यात पाच वेगळ्या प्रकारचे ढग आहेत याच्यामध्ये स्ट्रॅटो क्युमिलस या ढगात थर असतात त्यांचा रंग पांढरा धुरकट असतो या ढगाचे अनेक गोलाकार पुंचके असतात स्ट्रेटस ढगात देखील थर आहे त्याचा रंग राखाडे आहे ते तळागडील भाग एक समान त्यांचा असतो निंबो स्ट्रेटस हे ढग जाड थराचे असतात गडद राखाडी रंगाचे ते असतात यापासून रिमझिम पाऊस पडतो आणि हिमवर्षाव सुद्धा होतो मित्रांनो नंतरचा एक सगळ्यात महत्वाचा या कमी उंचीवरील दोन प्रकार आपल्याला लक्षात ठेवायचे पहिला क्युम्युलस ढग भूपृष्ठापासून पाचशे ते सहा हजार मीटर उंचीवर उभा विस्तार आहे यांचा हवेच्या दोर जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाहांचा या ढगाच्या निर्मितीला हातभार लागतो आहे हे ढग अवाढव्य आहे घुमटाकार आहे करड्या रंगाचे आहे क्युम्युलस ढग हे आल्हाददायक हवेचे निदर्शक असते हे लक्षात ठेवा मित्रांनो इथे प्रश्न तयार होणार आहे आल्हाददायक हवेचे निदर्शक असलेले ढग कोणते तर क्युम्युलस ढग या ढगाचा काही भाग काही वेळेस उभा विस्तार इतका वाढतो की त्यांचे क्युम्युलो निंब ढगामध्ये रूपांतर होते आणि वृष्टी होते म्हणजे क्युम्युलस पासूनच पुढे क्युम्युलो निंबस हे वैशिष्ट्यपूर्ण ढग जे आहे क्युम्युलो निंबस हे वादळाचे निदर्शक आहेत हे लक्षात घ्या मित्रांनो हे ढग काळ्या रंगाचे घनदाट ढग ढग आहे तुम्ही म्हणतात बघा आबाळ भरून आलं ढग भरून आलंय ते म्हणजे हे क्युम्युलो निंबस असतं सगळ्यात खाली हे पर्वत काय दिसतं ढगांच्या माथ्याजवळील भाग आयरणीसारखा सपाट दिसतो या ढगामध्ये गडगडाट होतो आहे विजा चमकता आहेत वादळी पाऊस कधी कधी याच्यातून पडू शकतो हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल मित्रांनो गारपीट होते आहे हे ढग लक्षात ठेवा परंतु फार काळ टिकणारा पाऊस याच्यातून पडत नाही आता आकाशात असणाऱ्या सर्वात मोठ्या क्युम्युलो निंबस या ढगातून विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडतो मित्रांनो हा प्रश्न विचारला गेला क्युम्युलो निंबस तुम्हाला हे लक्षातच ठेवायचं आहे या ढगाच्या वरच्या भागामध्ये धन आणि खालच्या बाजूला ऋण प्रभार असतो त्यांच्या खाली जमीन ही नेहमी धनप्रभार युक्त असते आणि भारांमधील फरकामुळे आपण बघतो या ठिकाणी विद्युत प्रभार निर्माण होतो त्याच्यातून विजेचा लखलखाट होतो आहे आकाश क्षण मात्र उजळते आहे आणि पुढे आपण बघतो विजेच्या सभोवतालची हवा विजेच्या अति उष्णतेमुळे एकदम प्रसरण पावते त्यामुळे मोठा गडगडाट या ठिकाणी ऐकू येतो आता इतर ढगांपेक्षा या ढगातून पडणाऱ्या पावसाचे थेंब मोठे असतात कारण ढगातल्या ढगात थेंब खूपदा वर खाली फिरतात त्यामुळे ते आणखी पाणी जमवतात त्यामुळे थेंब मोठे होऊन इतके जाड होतात की ढगात तरंगू ते शिकत नाही आणि पावसाच्या रूपात जमिनीवर येतात कधी कधी ढगातील हवा फार थंड असते त्यामुळे हे ढग गोठतात आणि गारा स्वरूपात पाऊस पडतो त्यालाच आपण गारपीट असं म्हणतो मित्रांनो बघा या ठिकाणी तुम्ही बघताय ढगाची वाहनाची दिशा किमेलो निंबस ढग आहे याच्यातून विजांचा कडकडाटही होतो आहे हे आपल्याला लक्षात येत आहे आता याच्यातूनच एक प्रकार उद्भवत होतो म्हणजे ढगफुटी हा वृष्टीचा एक प्रकार आहे जोरदार उर्दोग आम्ही वारे जमिनीकडे येणारे पावसाचे थेंब ढगातच थोपवले जात आहेत या थेंबांचे गारांमध्ये रूपांतर होत आहे यामुळे ढग जड होतात हे उर्ध्वग आम्ही वारे पेलू शकत नाही अशा वेळेस मोठ्या गारांसह मुसळधार पाऊस पडतो याला आपण ढगफुटी म्हणतो मित्रांनो एखाद्या लहान किंवा विशिष्ट भूभागावर सुमारे शंभर मिमी किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस पडतो हा प्रकार प्रामुख्याने पर्वतीय भागामध्ये आपल्याला दिसतो आणि भारतात जर बघितलं आपण तर हिमालयांच्या रांगांमध्ये आपल्याला ढगफुटी झालेली दिसते मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडणार आहे आणि आवडलेच पाहिजे कारण मी तसं शिकवतो आहे आणि तुम्हाला जरी आवडत असेल तर नक्की लाईक करायला विसरू नका चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन ऊर्जेसह नवीन जोमासह तोपर्यंत तुम्हाला अभ्यासासाठी शुभेच्छा धन्यवाद